Uh, hartelijke, hartelijke welkom hier by Kerk Sonder Mieres, digitale boodskap wat uitgesaai word. Jy is so welkom. In die besonder, daar kyk jy vir die heel eerste keer. Jy is verskrikkelijk welkom. Ons hoop jy word een gereelde kyker van die digitale boodskappe van Kerk Sonder Mere. En dan wil ons rechtig jou uitnooi. Ons is een uitnodigende gemeente. Jy kan hierdie deel, jy kan hierdie share, jy kan hierdie verspreid, net soos jy wil. Laat ons die woord by mense kry. Dit is waar oor het gaan. Nou, voor ek gaan oorgaan tot die boodskap, kom ek bid eers vir ons. Heere, dankie dat ons, jy wat die almachtige God is, jy wat die skepper van die jimmel en aarde is, dankie dat ons vir jy kan sê, Vader. En Heere, kom dan ook in hierdie boodskap, kom wees weer jy vader hart vir ons, kom wees weer jy liefde vir ons, kom wees ook net weer jy omgee en jy empathie met ons mens wees. Ja, Heere, jy is die God wat die onmoendlike kan doen, en ek geloof met my jylle hart, wil doen vir elkeen van ons. So Heere, kom leer ons uit die woord uit daarvan. Amen. Wel, ons gesels oor God wat die onmoendlike doen, en ek weet nie van jou nie, maar ek bevind myself nogal gereeld op een plek wat ek voel ek het die onmoendlike nodig. As die Heere nie nou boe natuurlijk gaan deerkom nie, as hy nie op een godelike manier, een manier wat net hy kan, nou gaan deerkom vir my nie, dan is ek in die moeilikheid, dan is ek in die groot moeilikheid. En die boodskap gaan ek nou twee hoofddele gebruik in die Bijbel. Die eerste gedeelte, redelike bekende gedeelte uit die Oud Testament uit, en dan die tweede gedeelte, so een prachtige gedeelte uit die Nieuwe Testament uit, wat vir ons net die selfde punt beklem toon en die selfde punt illustreer. En dit is dat ons een God dien wat die onmoendlike kan doen. Nou, voor ek by die eerste gedeelte kom, kom ek sê sommer vir jou by voorwaar, die eerste gedeelte is die baie bekende gedeelte in Jesaja, ach nie Jesaja, nie excuse, in Esegiel 37, waar Esegiel by jou klomp dooie beendere gaan staan. Nou, ek gaan nou daarby uitkom. Ek wil eers vir jou net so die aanloop, die context van hierdie gedeelte wil ek vir jou gee, en uiteraard lees ons dit in Esegiel 36. Die jode is in ballingskap, alweer. Die jode is in gevangenskap, alweer. En alweer hulle eie toedoen, alweer hulle eie skuld. Hulle het weer teen God gedraai, weer begin om afgode te aanbid en afgode belangriker te aag as wat God ons vader is. En daarom bevind hulle hulle weer in slavernij, in ballingskap, in gevangenskap. En dan lees ons in die segeel 36 vers 26 en 27 die volgende. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Ek sal die klip hart uit jylle lichaam uithaal en jylle een hart van vleis gee. Ek sal my gees in jylle gee en ek sal maak dat jylle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorzaam en nakom. So dit is nou voor ek gaan kom by Isegiel 37. Een nieuwe hart en een nieuwe gees. Wat betekend het? Wat betekend het? Dit beteken nie, die Heere maak jou net een beter mens nie. Dit beteken totale vernieuwing. Hy maak van jou een nieuwe mens. Wanneer die Heere in een mense leven inkom, met een klip hart wat uitgehaal word en een hart van vleis wat ingesit word, nou dit is wat hy sê vir die Israelite wat weer eens met een harde hart teken, teenom gedraai het. Wanneer ek daar die klip hart gaan uithaal, en wanneer ek die nieuwe hart van vleis gaan insit, dan is dit een nieuwe lewe, nie een beter lewe nie, een nieuwe lewe. Dit is een nieuwe reinheid, dit is een nieuwe identiteit, dit is nieuwe prioriteite in jou lewe, dit is die Heere en sy belange eerste, en alweer, alles ander, tweede. Nou goed, daar het jy die achtergrond, wat ons bring by die eerste gedeelte in die oud-testement. Jy sê geel 37 vers 1 en 
En nou wil ek jou gins vraag, voor ek het vir jou lees, probeer jou vir een oomblik hierdie prentkie in dink. Kom ek lees het vir jou, dan sal jy verstaan wat ek bedoel. Interessante prentkie. Die mag van die Heere het my in besit geneem, en my dier die gees van die Heere uitgebring, en neergesit binnen in een laagte. Die laagte was vol bene. Die Heere het my om die bene laat loop, en ek het gesien daar is baie bene in die laagte, en hulle is baie droog. So probeer nou jou best om saam met my die prentkie te sien. Die baie bene, en hulle is baie droog, en die segeel wat op een plek staan, en kyk in hierdie laagte in, en al wat hy sien is hierdie, ek wil amper sê, akelige prentkie, hierdie lelike prentkie. Hoekom is dit so'n lelike prentkie? Want bene is een symbool van dood. Met ander woorde, wat die segeel eindelijk hier na kyk, is hy sien die dood. Die baie bene wat baie droog is, met ander woorde moors dood, dit is die prentkie wat die segeel na kyk. En dit is so verlate, dit is een kant, die segeel word een kant geneem, dit is so af een symbool van, van geen hoop nie, verlate en een kant. En, en ek dink toch al, ek of maak baie keer die fout, om hierdie skrif, skrifgedeelte nie van toepassing te maak op ons leven vandag nie. Ek dink baie van ons ervaar, baie van ons beleef die leven baie keer, een kant, een saam, alleen, het weer een fout gemaakt, het weer droog gemaakt, ek voel soos een hoop droog bene, met ander woorde symbool van die dood. So dit is nie een mooi prentkie, waarna jy sê geel hier kyk nie. En baie keer as ek en jy in die spiel kyk, dan sien ons ook nie een mooi prentkie nie. Baie keer as ons die korant oopmaak, as ons na die televisie nie luister, dan sien ons nie een mooi prentkie nie. Maar dan kom vers 3, en hier kom een baie, baie belangrike vraag, en ek is so dankbaar, dat hierdie vraag, was vir jy sê geel gevraag, was nie vir my gevraag. Toe vraag hy vir my, dit is nou toe vraag God vir jy sê geel, Meent, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Sjoe, verstaan jy ook om as ek dankbaar dat, dat die die vraag nie aan my gericht word nie, want baie keer is een mense omstandighede van soe aard, of dit nou jou persoonlijke omstandighede is, of dit nou jou landse omstandighede is, da, is dit net van soe aard, dat dit net vir jou lyk, dit is een hoop dooie bene, wat, wat, wat daar in die laag te le, en, en daar is geen hoop nie, en daar is geen lewe nie, en nou kom die vraag, nou word jy geconfronteer met die vraag, kan daar lewe kom, en nie die bene, hoor hoe veilig, hoe baie veilig, antwoord die segeel. Hy kies sy woorde so mooi, as hy sê, ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Heere, my God. Dit weet net u, Heere, my God. Oh, dit is een baie, baie veilig speel hierdie. Dit is een baie, baie veilige antwoord wat die segeel gee. Ek, ek, ek dink wat hy, wat hy hiermee sit, is het, in sy kop en in sy hart is hy oortuig, nee, daar kan nie lewe kom nie. Maar dan word hy geconfronteer met God en wie God is. En dan besef hy maar enig iets is vir God moendlik. God kan die onmoendlike doen, daarom die veilige antwoord, die neutrale antwoord. Dit weet net u, Heere my God. Nou, ek dink een baie belangrike vraag, een baie bepalende vraag in jou leven en in my leven is die vraag, wie is God? Wie is God? Wie is God vir jou? Wie is God vir my? En ek wil vir jou Paulusse woorde lees, in Ephesians 3 vers 20, as hy sê, aan hom, wat dier sy kracht, wat in ons werk, machtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. Jo, hier is krachtige woorde. Is dit jou prentkie van God? Wanneer jy geconfronteer word met moeilike omstandighede, akelige omstandighede, ek wil amper sê, omstandighede wat, wat, wat dooie bene en, 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 en doodsheid symboliseer, is dit die prentkie wat jy het in jou kop van God? Een God wat machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Met ander woorde, een God wat die onmoendelike kan doen, 
een God wat die onmoendelike kan behaar maak. En ek denk baie belangrik, wat is die onmoendelike in jou leven? Wat ervaar jy als die onmoendelike in jou leven? Is dat een of ander verslaven? Een of ander iets wat jy al hoeveel keer vir die Heere gesê het, Heere, ek breek hier mee, ek breek hier mee, dis die laaste keer, en dan val jy weer, dan val jy weer. Is daar hartseer, emotionele pijn, emotionele seer in jou leven, wat jy denk jy nooit gaan oorkom nie? Stikke de verhoudings, wat jy denk vir ewig, vir ewig gebrek is, dit gaan nooit weer kan herstel nie? Verkeerde keeses, besluiten wat jy geneem het, financiële krisisse, ach, jy kan, jy kan die luisie self langer maak, jy kan jou eie omstandighede hierin skryf, en dan hang alles af, van jou prentjie van God, binnen jou, wat jy sien, as die onmoendelike, want dit is waarna jy segeel kyk, hy kyk na die onmoendelike, hy kyk na die dood, en dan vraag die Heere vir hom, denk jy daar kan lewe kom, Net jy weet, jyre, net jy weet, jyre. So alles word bepaald dier jou prentjie van God. Nou wil ek so bykie die oud testamentiese verhaal onderbreek en ek wil jou vat na die tweede belangrike gedeelte toe in die nieuwe testament. En jy gaan dit nou saam met my lees, dit is nou vir my belangrik, ek hoop jy het jou bybel nabij, Markus 9 vers 14 en aan, so die verhaal is in Markus 9 opgeteken vers 14 en verder. Toe hulle weer by die ander disciples kom, sien hulle een groot menigte mense daar rondom hulle. Ek maak so paar spronge in die gedeelte, anders raak het te lang. Een van die mense het om geantwoord, meneer, ek het my sien na u toegebring, omdat hy van die geest besete is, wat om stom maak. So hoor gauw, hier so is een man met die sien, wat, 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 wat die geest in hom het, en, en, en die geest maak om stom. En hy sê dat hierdie man nog niks probeer het, of nog niks gedoen het nie. Hier staan, ek het die disciples gevra om die gees uit te drijwe, en hulle kon nie. En wat sê Jesus? Bring hom hier na my toe, bring hom hier na my toe. En Jesus vra onder andere vir die man, nou hoe lang sikkel jylle nou al met hierdie probleem? Hoe lang is dit nou wat hierdie kind met stomheid geslaan is, dat hierdie gees nou van hom besit neem? En die man antwoord, van kleins af antwoord hy, en baie keer het die geest om al in vier en in water gegooi, om om dood te maak. So mense, hierdie is een agressieve geest. Dit is een geest wat hierdie kind stom maak, maar dit is ook een geest wat hierdie kind in vier gooi en in water gooi, en hier is een desperate pa. Hy sta om vast in die onmoendelike, maar hy nader vir Jesus, hy nader vir Jesus. As hy toch miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Hoe jy die man toon hier geloof, wat skrik vir niks. Jy het kom oor een baie, baie lang tydperk, van kleins af, en dit is ernstig, die aanslag op my kindse lewe, die stomheid, die gooi in vuur, die gooi in water, dit is ernstig, maar as jy toch net miskien iets kan doen, asjeblief help. En Jesus antwoord as volg, as jy iets kan doen, sê jy, vir die een wat glo, kan alles. Vir die een wat glo, kan alles. En die glo, die glo is, wie is God in jou leven? Wie glo jy is God? Wat kan en wil hy doen, omdat hy God is? So hoor weer hierdie, ek wil amper sê hierdie sarkastiese woorde van Jesus, as hy sê, as jy iets kan doen, sê jy, en hoor hoe reageer hierdie man, hierdie pa. Ek glo, roep die seense pa dadelijk uit, help my in my ongeloof. En daar is my syke belangrike woorde, want ek bevind my ook maar gereeld op een plek, wanneer die omstandighede so oorweldigend is, wanneer het so sleg, wanneer ek so diep in die modder in is, dat ek ook net moet uitroep, ok, jyre, ek glo, maar help my in my ongeloof, en dis ok om daar te wees, dis ok om partij keer bang te wees, onzeker te wees, help my in my ongeloof, Toe Jesus sien dat die menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein geest skerp aangespreek. Jou stom en doewe geest, ek gebied jou, gaan uit om uit en moet nooit weer in om invaar nie. 
die geest het om laat skreeuw en jewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit is gelijk of die zien dood is, so dat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom echter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Hier doen Jesus die onmoendelike. Hier doen God die onmoendelike. Hier kom hier die pa, hier in my omstandighede is verskrikkelijk, dit is my seen, dit is hier die geest, dit is stomheid, dit is een geest wat hom wil dood maak, dit, dit lyk nou een onmoendelike saak. En Jesus vraag vir hom, denk jy rechtig, ek kan jou nie help. As jy gloe, kan alles. En hier die man sê, ek gloe, jyre help my in my ongeloof, en kyk hier die wonne werk, wat gebeur, in Markus 9. En nou weer net so'n paar vrouwen na jou leven toe, en na my leven toe. Hoe lang sikkel jy al? Want in die geval was dit, a, ek denk, een van die grote krisis in die geval is, is hoe lang hulle al sikkel met die stomheid? Hoe lang hy die kind al loop met die stomheid? So ek kan vir jou vraag, hoe lang sikkel jy al wat maak dat jy hoop verloor het? Wat maak dat jy moed verloor het, en dat jy moedeloos is, op moed verloor sy vlakte is, dat jy die omstandighede rechtig maak, dit kan nie verander nie, dit is, dit is net doodgewoon die onmoendelike. Kan Jesus rechtig, ja hoor, hoor Jesus' eie woorde, as jy iets kan doen, wat hy vir jy die pa gesê het, as jy iets kan doen, vraag jy, en, en ek wil jy met die woorde hoor, as die Heere dit vir jou ook omsê, Kan die Heere rechtig? Vraag jy my, kan ek rechtig? Dit is, dit is hoe die Heere reageer. Natuurlijk kan ek. Natuurlijk kan ek. Vir die een wat gloe, kan enig iets. Weet wie ek is. Ek is die God wat wonnewerke doen. Ek is die God wat die onmoendelike kan doen. En nou gaan ons terug na die gedeelte in Isegiel 37. Specifiek vers 4 tot 6. Hy sê toe vir my, Tree op as profeet vir die bene en sê vir hulle. Hoor die woord van die Heere droe bene. So sê die Heere my God vir die bene. Ek gaan gees in julle laat kom, so dat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel. En dan sal ek gees in julle gee, so dat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Heere is. Nou, ek wil weer vir jou vraag, probeer die prentjie sien, probeer die prentjie sien. Hier krij jy segeel die opdracht om met daar die dooie bene te praat. Wat moet hy vir hulle sê? So sê die Heere my God vir hierdie bene. Met ander woorde, dit gaan oor, oor die waarheid, oor die woord, oor iets van die belangrikheid van die woord in jou leven en die waarheid in jou leven. Dis waar leven begin. Dis die begin van lewe, is Godse waarheid. Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe. Dis waar lewe begin, hoor die waarheid. Wanneer ons in mense se lewe inspreek, kom ons doen dit met die grote nederigheid, genade en liefde, maar kom ons spreek die waarheid, kom ons spreek die woord in mense se lewe in, want dis die begin van nieuwe lewe. Dan vers 7 en 8, ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwijl ek dit doen, hoor ek een gedreen, die bene het na mekaar toe beweeg, elke na die been toe wat by hom pas, terwijl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle, en bo daar velbo oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie, hier is vir my een verskrikkelijke, wonderlijke, symboliese vers, weer eens probeer die prentjie sien, Hierdie massa bene, die baie bene, wat baie droog is, begin na mekaar toe beweeg. Ek wil amper sê, die rechte, die rechte een na die rechte ander een toe, in, 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 in hulle heg, in vel en been word oorgetrek, maar te, hulle lewe nog nie. En hoekom ek sê, dit is vir my symbolies een belangrike vers. Baie mense vandag haal asem, baie mense vandag beweeg, maar hulle leef nie. Dit is een ding om te beweeg, Dit is een ding om asem te haal, dit is een ander ding om te leef. Jou hart kan bloedpomp, is nie te sê jy leef nie. Leef is wanneer die gees van die Heere in jou kom en lewe in jou inblaas. 
So, hier het ons nou die bene wat na mekaar toe beweeg, en, en daar kom senings en vleis aan hulle, en vel word boer getrek, en dan in vers 9. Toe sê die Heere van my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Heere my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Wanneer die gees inkom, dan is daar lewe. Kom ek herhaal dit, wanneer die gees inkom, dan is daar lewe. En die woord wat hier gebruik word, die woord roog, roog. Ek wil amper sê die asem van God, die wind van God, wat in mense ingeblaas word, wat in jou en in my ingeblaas word, wat lewe bring. Dis nie die bene nie, dis nie die senings nie, dis nie die vel wat boe oorgetrek word nie. Te veel mense vandag beweeg en te min mense leef. Te veel mense al asem en te min mense leef. En dan is hier geel 7 derig vers 10 en 11, Ek het as profeet opgetree soos die Heere my beveel het en toe kom die gees in hulle en hulle lewe en hulle gaan staan recht op. Dit was een baie groot menigte. Die Heere het vir my gesê, mens, al die bene, stel die jylle Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Ons het pas toe ons begin het, het ons vir mekaar gesê, kom ons lees, ga gau, jy sê geel 36. Dit is een volk in ballingskap, dit is een volk in slavernei, dit is een volk wat nie werkelijk leef nie. Dit is een volk, symbolies, dooie bene, met geen leven nie. En nou, wat sê die Heere? Jullie bene stel Israel voor. Ek laat lewe kom in die dooie bene. Ek blaas my asem, ek blaas my gees in hulle. Daar waar ons geen hoop gehad het nie, nou het ons weer hoop. En dit geld vir jou, en dit geld vir my. As jy wil, wil waarachtig praat van lewe, lewe soos God bedoel het, ek en jy moet lewe. Die oorvloedige lewe van Johannes 10 vers 10, Jezus wat gekom het om lewe in oorvloed te gee, dan is het een lewe wat kom nadat hy sy asem, sy wind, sy gee, sy roog in jou ingeblaas het. So dit is so belangrijk dat ons vir mekaar moet vraag, of ons rechtig Jesus persoonlik ken, of ons in een persoonlijke verhouding met Jesus staan. Leie jy een lewe wat jy jouself weggegee het, wat jy die geest van God gevraad, kom blaas nieuwe lewe in my. Ek wil aan u alleen gehoorzaam wees. Het is tyd om vandag die woord te hoor. Dalk is jou omstandighede van so aard, dat jy, dat, dit, dit voel vir jou onmoendlik om, om, de, om daar uit te kom, om, 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 een oorwinnende lewe, een oorvloedige lewe te lei, al is jy in pijn, al is jy in slechte omstandighede. Vandag praat ek met jou oor God, wat die onmoendlike doen, wat nieuwe lewe bring, in die moeilikste omstandighede, in die donkerste tye, tye van, van doodsheid, geestelike doodsheid, is hy die een wat nieuwe lewe kom, kom inblaas. En dan wil ek afsluit, Jy sê geel 37 vers 14, Ek sal my gees in jylle laat kom, so dat jylle kan lewe, en ek sal jylle in jylle land laat woon. Ek sal my gees in jylle laat kom, so dat jylle kan lewe. Hierdie lewe is tot jou beskikking. Hierdie oorwinningslewe, hierdie oorvloedige lewe, is tot jou beskikking. God kan, en hy wil dit vir jou gee. Die God, wat die onmoendlike, kan en wil doen. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie vir wie jy is. Een liefdevolle vader. Dankie dat jy een herder is vir jy skapen. Jere dat jy ons lei met een sachte hand, met een, met een empathie, met een sensitiviteit. En Jere dank jy vir die kracht, die kracht van, van jy gees, die kracht van jy asem, roog. Jere ons smacht daarna, 
kom, kom blaas dit in ons omstandighede en kom blaas dit in ons levens en u wind, u gees Heere, vat vir ons na nieuwe leven toe. In Jesus naam. Amen. Wat een voorrecht om die boodskap met jou te kon gedeel het. En soos ons gesê het, recht in die begin, Gertsonne Meer is een uitnodigende gemeente, jy kan het geris aanstuur vir enig iemand vir wie jy wil, en ons sien uit om volgende week weer saam met jou te kuie. 